Hallo YouTube und willkommen zu einem weiteren Warmer Total War Online Letter Game, in dem der Marsch des Chaos weitergeht. Deswegen wähle ich mir auch gleich meine Chaos Armee aus und erwarte mit Freude, mit was für einer Armee unser Waldelfenspieler hier gegen uns antreten wird. Ich mache mal einen kleinen Blick in sein Steam Profil und sehe, er hat 461 Stunden Warhammer Total War Erfahrung. Also ungefähr so viel wie ich. Es könnte also ein interessanter Kampf werden. So, als meine Standard Armee Komposition, von der ich ausgehen werde, ähm, nehme ich wieder mal die Ninja Hand Armee Komposition mit Chaos Lord of Manticore sowie Chaos Sorcerer mit seinen Terror Abilities. Was die restlichen Skills angeht und die rechtlichen Truppen, warten wir mal ab. Aber es sieht nicht so aus, als würde er seine Armee noch wechseln. Und in der Vergangenheit, in der Vergangenheit bin ich sehr gut mit diesen Forsaken gefahren. Die Dragon Augers Shagoths werden vermutlich sehr anfällig sein für ähm, Angriffe seiner Bogenschützen, von denen er mit Sicherheit haufenweise dabei hat. Deswegen nehme ich in dieser Runde vielleicht mit hm, so ein Gorbys Chariot wäre schon nicht schlecht. Aber ich habe das Gefühl, die werden zu leicht niedergeritten. Deswegen nehmen wir wieder zwei Chaos Knights mit Lanzen mit. Aber diesmal zusätzlich noch vielleicht eine Hellcan, obwohl die Hellcan doch ziemlich gefährlich ist, wenn man sie mitnimmt, da sie sehr leicht von diesen von den Fernkampfwaffen ähm, der Waldelf niedergeschossen werden kann. Aber wir versuchen es mal trotzdem. Drei Einheiten Forsaken, zwei Einheiten Chaos Marauders, eine Einheit Aspiring Champions, um die Moral der Chaos Marauders aufrecht zu erhalten. Und zusätzlich noch, hm, noch 30 Sekunden Zeit. Ich hoffe, die Hellcan werde ich nicht bereuen. Könnte nämlich sehr gut sein. Und am besten noch einen Manticore. Genau, ich nehme noch einen Manticore mit. Vielleicht kann ich irgendwo noch ein bisschen was rausholen aus... Okay. Noch eine weitere Einheit Chaos Marauders. Okay. Versuchen wir mal so in die Schlacht zu gehen und hoffen, dass das Ganze gut ausgehen wird. Also die Idee ist, ihn durch die Hellcan dazu zu zwingen, in die Offensive zu gehen, da er sonst zerschossen wird. Und zu versuchen, seine fliegenden Einheiten, falls er welche dabei hat, die mit meinen ähm, eigenen fliegenden Einheiten zu vertreiben und hoffentlich dabei nicht zu viel Schaden zu nehmen. Ähm, bei einem Infanteriekampf habe ich jetzt leider nicht ganz so viele Forsaken dabei, wie ich das normalerweise gern hätte. Dafür bin ich flexibler auf mehr, mehr unterschiedliche Armeekompositionen eingestellt. Ähm, gegen eine sehr infanteriebasierte Armee der Waldelfen bringt eine ganze Menge Forsaken natürlich sehr viel. Wie wir das gesehen haben, schnetzeln die sich innerhalb kürzester Zeit durch alle, <lacht> durch alle Waldelfentruppen. Wenn er allerdings sehr viel Kavallerie mitbringen würde oder sehr viele fliegenden Einheiten, wäre wär ich mit so einer Armeekomposition ziemlich am Ende. Gut, schauen wir mal, was passiert. Einmal bin ich gegen eine sehr starke ähm, Kavalleriebasierte Armee der Waldelfen mit den Untoten angetreten und die haben mich extrem stark zermürbt. Mal sehen, wie das diesmal laufen wird. An sich habe ich auch relativ starke Luft- und mobile Truppen durch meine zwei Chaos Knights und meine drei fliegenden Einheiten. Das heißt, zusammen mit der Hellcan sollte ich eigentlich in der Lage sein, auch sowas standhalten zu können. Hm, vielleicht. Mal sehen. Aber das ist das Interessante hier an Warm und Total War, meiner Meinung nach. Die Schlacht kann sich völlig anders entwickeln, je nachdem, was für Armeen man selbst und der Gegner mitbringt. Mal gucken, was hat er mitgebracht? Macht 1051 Einheiten. Okay, da ist ganz klar, er hat eine stark infanterie, infanterie basierte Armee mitgebracht. Vermutlich, ja klar, haufenweise Bogenschützen und unfassbare Mengen an Speerträgern. Da können wir uns sicher sein. Und er ist auch schon fertig mit seiner Aufstellung. 
Okay, wir stellen uns folgendermaßen auf. Ein bisschen eine gestaffelte Aufstellung. Wir machen sie relativ breit. Ich gehe nicht davon aus, dass er viel Kavallerie dabei hat. Deswegen stelle ich euch so aus. Die, die Chaos Marauders werden moralisch unterstützt von den Aspiring Champions. Und die Chaos Marauders lasse ich mal meine rechte Flanke absichern. Im Fall, dass eventuelle Kavallery kommt. Und den Rest meiner Armee... Und gucken, ich möchte meine Hellcan so hinstellen, dass sie möglichst sofort auf den Gegner schießen kann. Das könnte hier in der Position gegeben sein. Der Rest meiner Armee stellt sich auch so schräg auf. Wenn ich dann vorrücke, habe ich eventuell diesen... Oh, oh Gott, es geht gleich los. Zu viel gelabert. Okay. Ihr kommt in Gruppe 3, ihr kommt in Gruppe 2. Und jetzt hoffen wir mal das Beste. So, was hat er mitgebracht? Haufenweise Damage-Dealer, haufenweise Bogenschützen und kaum ähm, Fernkampfeinheiten, äh, beziehungsweise kaum fliegende Einheiten. Das ist eine ideale Komposition für meine Armee, denke ich mal. Gucken wir uns den Spaß mal genauer an. Wildwood Rangers, ah, viele, viele. Okay, Wildwood Rangers. Ganze Menge hat er davon dabei. Komm, Hellcan, schieß. Perfekt. Und ich kann den nächsten Schuss hinterher setzen. würde ich jetzt auch mal ein paar seine Bogenschützen abschießen. Oder diese treuen Truppen da im Hintergrund. So, einen Schuss kriegen wir nur noch hin. Leider daneben. Aber okay, macht auch nichts. Schalten wir möglichst zügig seine gesamten. Ah, okay. Er kommt auf mich zu, versucht auf meine Lord zu schießen. Das ist mir in diesem Fall gar nicht mal so unrecht da er so immer viel, deutlich mehr Schaden nimmt durch meine Herken. Und in dem Fall nehme ich mal den bisschen Schaden in Kauf, um noch weiter schießen zu können. Ich mach wieder. Ah, ich mach wieder Blödsinn. Himmels Willen. Okay, seine Armee steht. irgendwie auf allen Seiten abgelenkt. Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt anzugreifen. Und hier versuchen wir seinen Lord so schnell wie möglich zu erledigen. So, wir werden sofort versuchen, seine Linie zu durchbrechen.
Und wir sehen, es funktioniert ausgezeichnet. Diesmal darf ich nur nicht den Fehler machen, schon wieder seine gesamten Bogenschützen entkommen zu lassen, wie ich das schon mal gemacht habe. Sondern die müssen alle vernichtet werden. Und da schicke ich meine Chaos Knights hin, damit die das machen. Spying Champions hier hinterher. Hier da drauf. Und ihr holt euch seine Bogenschützen. Der Manticore greift jetzt den Lord an. Damit der uns nicht mehr gefährlich wird. Und hier ist noch eine Einheit Wildwood Rangers. Die ich nicht möchte. Einmal Spirit Leech. Auf den Lord. Ah, die sammeln sich jetzt gleich wieder. Ihre Moral hat sich schon wieder ziemlich gut erholt. Aber sobald der Lord erledigt ist, wird hier nichts mehr möglich sein für ihn. Oh. Und mit der Aktion, wahrscheinlich weil sein Lord mittlerweile sehr angeschlagen war, hat er diesen Kampf aufgegeben. So, und diese Runde hat meine Taktik ganz gut funktioniert. Das ist auch dem geschuldet, dass er mit seiner Armee mir sehr gut in die Hände gespielt hat. Er hätte jetzt zum Beispiel einen Glade Lord und noch einen dieser, ja, wie heißen sie, diese einen Helden mit dieser Fernkampffähigkeit, deren Namen ich jetzt gerade auch, Missile of Cassandra oder so ähnlich gehabt, dann hätte er meine Hellcan schnell ausschalten können. Aber auch dagegen wäre ich mit meinen fliegenden Einheiten ganz gut geschützt gewesen. So konnte die Hellcan sehr viel Schaden machen. Wie gesagt, hier 100 Damage hat er eingeholt. Die Forsaken haben sich wie erwartet durch die gegnerischen Linien geschnetzelt. Und mit Unterstützung der ähm, Terror Bomb des Chaos Sorcerers sind die Reihen dann sehr schnell gebrochen. Äh, man kann hier sehen, viele dieser Einheiten sind noch bei relativ guter Gesundheit. Mm, ja, das ging alles sehr gut aus. Trotz allem GG an Aragorn. Wie hätte das Ding umdrehen können? Hm. Wäre schwierig gewesen in der Situation. Müsste ich auch nochmal genau analysieren. Aber dazu habe ich gerade keine Lust. Daher GG. Danke fürs Zusehen. Falls euch das Video gefallen hat, liked. <lacht> Und bis zum nächsten Mal.